Nosso bate-papo hoje é aqui em uma importante obra da cidade de Araguaína. Nós estamos na Via Lago e eu recebo o vereador Israel da Teresona, autor de vários projetos e requerimentos. Inclusive, ele fez um requerimento para a instalação de lombofaixas, a acessibilidade e também Wi-Fi liberado para a população. Esse requerimento já foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, não é isso, vereador? Sim, Leide, nós aprovamos esse requerimento ainda no mês de março né? e a gente vem cobrando do Executivo essas ações aqui na Via Lago por entender que hoje é um cartão postal da nossa cidade, onde a maioria do nosso povo, da nossa população de Araguaína, vem passar momentos de lazer aqui, trazer sua família, seus filhos, desfrutar dessa beleza natural que nós temos aqui em Araguaína. Então, o vereador Israel da Teresona, sempre com um olhar não só para Via Lago, mas para toda a cidade, mas nesses requerimentos, em especial aqui para essa via, eu vim solicitar Lombo Faixa aqui nesse percurso da Via Lago, onde a gente já pode observar que muitos motoristas passam aqui em alta velocidade e eu tenho certeza que o Poder Executivo, colocando essas Lombo Faixas nesse percurso da Via Lago, pode evitar vários acidentes aqui. Agora, uma outra preocupação do vereador é a construção de rampas de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Sim, nós podemos observar na extensão da Via Lago, praticamente não tem nenhuma acessibilidade aos cadeirantes, pessoas que já têm uma dificuldade em se locomover né? e que vêm, querem vir aqui para desfrutar dessa natureza, desse espaço, desse cartão postal que nós temos em Araguaína. Chegando aqui, eles não têm acessibilidade, precisam de estar pedindo alguém para estar empurrando levantando a cadeira deles e nós viemos, através de requerimentos também aprovados no plenário da Câmara Municipal, cobrado do Poder Executivo, que seja feita uma ação o mais rápido possível para que possam dar essa atenção especial às pessoas com deficiências do nosso município de Araguaína. Como você mesmo bem disse, aqui é uma importante obra, um cartão postal de nossa cidade e é um local onde as pessoas usam né, para fazer caminhada. A gente vê que no final da tarde há um fluxo muito grande de pessoas. E justamente preocupado com a comodidade, você solicita também a instalação de Wi-Fi gratuito para as pessoas que estão trafegando por aqui, não? Sim, eu já estive com o ex-secretário é, da pasta de ciência e tecnologia do município de Araguaína, Tiago Dimas, conversando com ele da importância da gente ter um Wi-Fi gratuito aqui na Via Lago, por entender que devido muitas pessoas virem aqui desfrutar de um lazer no final de tarde, no final de semana, tenho comigo que aqui nos finais de semana passa pelo menos de 3 a 5 mil pessoas aqui na Via Lago. E muitas vezes você está aqui, você tem o seu pacote de internet, né? hoje todos nós temos um celular que dá acesso a você se comunicar com pessoas em vários estados do Brasil e do mundo e muitas vezes você acaba o seu plano e você fica na mão. E você tendo aqui uma internet gratuita, eu tenho certeza que vai beneficiar muito a nossa população de Araguaína e é o que a gente deseja, que o Poder Executivo só, é, resolva o quanto antes é, e implante o Wi-Fi gratuito aqui na Via Lago. Agora, vereador, para a gente finalizar, nessa conversa que você teve com o Tiago Dimas, o secretário, qual foi o posicionamento dele? Ele me falou que está havendo um, um estudo né, e tem já um projeto bem adiantado do Araguaína Conectado. Né? Eu solicitei para ele que ele pudesse até adiantar esse projeto da Via Lago, tendo em vista que é onde hoje nós temos mais concentração do povo de Araguaína, é aqui na Via Lago. E ele disse que ia olhar com muito carinho e que o mais rápido possível pudesse estar nos atendendo. E eu expliquei para ele que ele não, vai ser um atende... ele não vai atender o vereador Israel da Teresona, mas vai atender o anseio do povo de Araguaína. E é isso que a gente espera que o Poder Executivo, através do nosso prefeito Ronaldo Dimas, que tem feito um trabalho diferenciado na cidade de Araguaína, possa instalar esse Wi-Fi gratuito aqui na Via Lago. E o vereador vai continuar trabalhando para o povo? Vamos continuar cobrando, que é o papel do vereador cobrar e fiscalizar e legislar né, em prol do nosso povo e da nossa cidade de Araguaína. Muito obrigada pela entrevista. Nada.